ஸ்டெர்லைட் ஆலையின் விரிவாக்கத்திற்கு திமுக அளித்த அனுமதியை மறைக்கவே போட்டி சட்டப்பேரவை கூட்டத்தை திமுக கூட்டியதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் அவர்கள் அவைக்கு வந்து ஜனநாயக கடமையாற்ற எந்த தடையும் இல்லை என்றும் முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார் சட்டப்பேரவையில் நேரமில்லா நேரத்தின் போது ஸ்டெர்லைட் ஆலை விரிவாக்கம் தொடர்பாக முதலமைச்சர் விளக்கம் அளித்தார் திமுக மீது அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை முதலமைச்சர் முன்வைத்துள்ளார் எதிர்க்கட்சிகள் முன்வைப்பது போல தனிப்பட்ட ஆலைக்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டியதில்லை என்று கூறிய முதலமைச்சர் சட்ட வல்லுநர்களுடன் ஆலோசித்து அரசாணை வெளியிடப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி அனுப்பு சொல்றேன் இது தனிப்பட்ட ஆலை சம்பந்தமானது அவை நாங்கள் சட்ட வல்லுநர் மூத்த அமைச்சரோடு கலந்து பேசி அரசு வழக்கிலும் வரவழைத்து சட்ட வல்லுடன் கலந்து பேசிதான் இதுக்கு அரசாணை வெளியிடப்பட்டுகின்றது ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு இதுவரை சீல் வைத்ததில்லை என்றும் தற்போதுதான் சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் அந்த மாவட்ட மக்களுடைய உணர்வுகளையும் கருவத்துக்களையும் மதித்து பல்வேறு அரசியல் கட்சி சேர்ந்தவர்களும் பல்வேறு போராட்டங்களை அங்கே நடத்தப்பட்டுகின்றனர் அதையெல்லாம் சுட்டிக்காட்டி இன்றைக்கு தினம் அந்த அரசாலை நிரந்தரமாக மூடப்பட்டுகிறது இதுவரை சீல் வைக்க கிடையாது இப்பொழுதுதான் சீலே வச்சுட்டோம் திமுக மீது முதலமைச்சர் குற்றச்சாட்டின் போது குறுக்கிட்ட ஐயுஎம்எல் உறுப்பினர் அபுபக்கர் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் அவையில் இல்லாத போது அவர்கள் மீது குற்றச்சாட்டுகளை அடுக்கக்கூடாது என்று எதிர்ப்பு தெரிவித்தார் இதனால் ஆவேசமடைந்த முதலமைச்சர் நீங்கள் வெளியில் நடத்தும் போட்டி சட்டசபையில் என்ன வேண்டுமானாலும் பேசலாம் ஆனால் பேரவையில் சட்டப்படிதான் பேச முடியும் என்று கூறினார் கடந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில் ஸ்டெர்லைட் நிர்வாகத்திற்கு ஆதரவாக திமுக எடுத்த முடிவுகளை சுட்டிக்காட்டினால் அபுபக்கருக்கு ஏன் கோபம் வருகிறது என்றும் ஆவேசமாக கேள்வி எழுப்பினார் ஆலை விரிவாக்கத்திற்கு இரண்டாவது யூனிட் ஆலை விரிவாக்கத்திற்கு இருநூத்தி முப்பது ஏக்கர் இவரே கொடுத்திருக்கார் இவர் தொழில்துறை அமைச்சராக இருந்த பொழுது அந்த சிப்காட் நிறுவனத்தில் இருந்து இருநூத்தி முப்பது ஏக்கர் கொடுத்ததா இல்லையா அப்படி எப்படி போய் நீங்க ஆலைக்கு சப்போர்ட் பண்ணது யாரு எவ்வளவு கோவம் வருது அவருக்கு இதுல என்ன பயனர்ஜி தான் எங்களுக்கு தெரியல ஏன்னா பயனர்ஜிக்கு தான் அப்படி கோவம் வரும் ஏன்னா மடியில கலர்ந்தா தான் வழியில பயம் இருக்கும் செய்த தவறை மறைப்பதற்காகவே மாதிரி சட்டப்பேரவை கூட்டத்தை திமுக நடத்துவதாகவும் முதலமைச்சர் குற்றம் சாட்டினார் இவர்கள் செய்த தவறை எல்லாம் மறைப்பதற்காக தாங்கள் நிரபராதி என்று நிரூபிப்பதற்காக நேற்று ஒரு கூட்டத்தை போட்டு பேசியிருக்கிறேன் என்னதான் எனக்கு தெரியல இங்க சட்டமன்றம் நடக்குது இதில் யாரும் வெளியே போச்சு இல்ல ஏன்னா அவளுக்கு பயம் ஏன்னா உண்மை வெளியே வந்துட்டா மக்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இதையெல்லாம் சொல்லக்கூடாதான் இருந்தேன் சட்டப்பேரவையில் எதிர்கட்சித் தலைவர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு முன் உதாரணமாக திகழ்ந்தவர் ஜெயலலிதா என்றும் முதலமைச்சர் கூறினார் இதிலே புரட்சித் தலைவி அம்மாவர்கள் மக்களுடைய பிரச்சனையை சட்டமன்றத்தில் தான் எடுத்து வைக்கப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் சட்டமன்ற எதிர்கட்சித் தலைவர் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்ற விதத்தை இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு தன்னம் தனியாக இந்த அவையிலே அமர்ந்து ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக உரையாற்றினார்கள் திமுக உறுப்பினர்களை அவையில் இருந்து வெளியேற்றவில்லை என்றும் அவர்கள் அவைக்கு வந்து ஜனநாயக கடமையாற்ற எந்த தடையும் இல்லை என்றும் முதலமைச்சர் கூறினார் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூடுவதில் அரசுக்கு எந்த மாற்றுக்கருத்தும் இல்லை என்று கூறிய அவர் இந்த விவகாரத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் மீது காழ்ப்புணர்ச்சி ஏதும் இல்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார் தூத்துக்குடி போராட்டத்தின் போது வெடித்த வன்முறையால் காயமுற்ற மூதாட்டி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூட வலியுறுத்தி கடந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி தூத்துக்குடியில் நடைபெற்ற போராட்டத்தின் போது வன்முறை வெடித்தது இதில் ஏராளமான பேருந்துகள் தீ வைத்து எரிக்கப்பட்டன இதில் கருங்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த சுடலை மற்றும் வள்ளியம்மாள் தம்பதியினர் பேருந்து ஒன்றுக்குள் சிக்கிக் கொண்டனர் இருவரும் முதியவர்கள் என்பதால் பேருந்தை விட்டு வெளியேறுவதற்கு மிகுந்த சிரமத்திற்குள்ளாக்கினர் இதில் இருவருக்கும் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது இதனையடுத்து இருவரும் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் வள்ளியம்மாள் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று உயிரிழந்தார் தூத்துக்குடி சம்பவம் தொடர்பாக நடிகர் ரஜினிகாந்த் மனசாட்சியோடு பேசியுள்ளதாக அதிமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான நமது புரட்சித் தலைவி அம்மா தெரிவித்திருக்கிறது தூத்துக்குடி போராட்டத்தில் சமூக விரோதிகள் புகுந்ததே வன்முறைக்கு காரணம் என ரஜினிகாந்த் தெரிவித்திருந்தார் இது தொடர்பாக நமது புரட்சித் தலைவி அம்மா நாளிதழில் காளிகள் ஒழிப்பும் கபாலியின் வாழ்த்தும் என்ற கட்டுரை மர்மோகியோகி என்ற தலைப்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதில் சமூக விரோதிகளை அதிமுக அரசு அடக்கி ஒடுக்கியிருப்பதை ரஜினி மனம் திறந்து பாராட்டியிருப்பதாகவும் போராட்டத்தில் சமூக விரோதிகள் புகுந்துவிட்டதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் கருத்தை ரஜினிகாந்தும் தெரிவித்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது 
ரஜினி மறைமுகமாக சுட்டிக்காட்டியிருக்கும் விஷக்கிருமிகளும் சமூக விரோதிகளும் திமுகவினர்தான் என்பதில் சந்தேகமில்லை என நமது புரட்சித் தலைவி அம்மா நாளிதழ் தெரிவித்துள்ளது ராஜினாமா என்பது பிரச்சினைக்கு தீர்வு இல்லை என கூறி பதவி பித்து பிடித்து அலையும் மாதிரி தலைவர்களுக்கு ரஜினி வேப்பிலை அடித்துள்ளதாகவும் அந்த கட்டுரையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வன்மைக்கு வன்முறைக்கு எதிரான இயக்கம் அதிமுக என்பதை ரஜினி வழிமொழிந்திருப்பதும் மனசாட்சிக்கு குன்றாமல் மக்களிடமும் பத்திரிகையாளர்களிடமும் பேசியிருப்பது வரவேற்கத்தக்கது என்றும் அதிமுகவின் ஏடு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது ரஜினியின் குரல் பாரதிய ஜனதாவுடையதா அதிமுகவுடையதா என சந்தேகம் இருப்பதாக திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் என்னை பொறுத்தவரைக்கும் அது அவருடைய சொந்த குரலாங்கிறது ஒரு சந்தேகத்துக்குரியதாக இருக்கு ஆக இதனுடைய பின்னணி குரலாக ஒருவேளை ஏற்கனவே பிஜேபி தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது அதிமுக ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய அதிமுக தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது ஆக அந்த குரலாக இருக்குமோ என்ற ஒரு சந்தேகம் எனக்கு வந்திருக்கிறது எது எப்படி இருந்தாலும் அவர் சூப்பர் ஸ்டார் அவரே சொல்லி இருக்கிறார் தீவிரவாதிகள் எனக்கு தெரியும் என்று ஆக தெரியும் என்று சொல்லி இருக்கக்கூடிய காரணத்தால் அந்த தீவிரவாதிகள் யார் என்பதை அவர் நாட்டிற்கு அடையாளம் காட்டினால் நாட்டிற்கு அது நல்லதாக அமையும் அதை அவர் செய்வாரா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் தூத்துக்குடி போராட்டத்தில் சமூக விரோதிகள் இருப்பதாக கூறிய நடிகர் ரஜினிகாந்தின் கருத்தை ஏற்க முடியாது என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்திருக்கிறார் ரஜினி போன்ற தலைவர்கள் உருவாகும் போது எங்களை போன்றவர்கள் சமூக விரோதிகளாக இருப்பதே பெருமைக்குரியது என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார் போலீஸ்காரங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் பேர் போராட்டத்தில் ஒரு போலீஸ்கார் உயிர் போயிருக்கா கைகால் ஒடிஞ்சிருக்க ஒரு போலீஸுக்கு விசக்கிருமிகள்ங்கிறீங்களே சமூக விரோதிகள்ங்கிறீங்களே அதை விட எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு நண்பர் ரஜினிகாந்த் அவர்களே போராட்டம் போராட்டம் என்றால் தமிழ்நாடு சுடுகாடாகிவிடும் என்று இந்த வார்த்தை நீங்க சொல்லக்கூடாது எப்படிப்பட்ட தலைவர் உருவாகி வராரு பாருங்க என்னுடைய தனிப்பட்டது நான் பெருமையா சொல்லுவேன் ரஜினிகாந்த் போன்றவர்கள் தமிழினத்துக்கு தலைவராக வரணும்னு ஆசைப்பட்டு வரும்போது எங்களை போன்றவர்கள் சமூக விரோதிகளாக வாழ்வதை பெருமைக்குரியதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ரஜினிக்கும் அதிமுகவிற்கும் ஒரே இடத்திலிருந்துதான் உத்தரவுகள் வருகிறது என்ற திமுகவின் குற்றச்சாட்டில் உண்மை இல்லை என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் உள்ள தனது இல்லத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் திமுக எழுபடியாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அதிமுக அப்படி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று கூறினார் இல்லை அது வந்து ஒரு தவறான ஒரு குற்றச்சாட்டு எங்களுக்கு வந்து யாருமே வந்து உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த கட்டாயம் இல்லை யாரையும் சார்ந்து நாங்கள் இல்லை ஏன்னா எங்களுக்கு என்ற ஒரு தனித்தன்மை இருக்கின்றது ஒரு ஒரு பெரிய அளவுக்கு அம்மாவுடைய அரசு இன்றைக்கு வந்து ஒரு ஒரு சிறந்த அரசாக இன்றைக்கு வந்து அம்மாவுடைய வந்து கொள்கை லட்சியங்களை வந்து வழிநடத்த செல்கின்ற ஒரு நிலையில் வந்து எங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கு வந்து அம்மா கற்றுக் கொடுத்த அந்த பாடத்தின் படி தான் நாங்கள் வந்து வழிநடத்தப்படுகின்றோம் பொது வாழ்விற்கு வந்துவிட்ட ரஜினியிடம் கேள்வி கேட்க தனக்கு உரிமை உள்ளதாகவும் ரஜினி யார் என கேட்டதில் எந்த உள்நோக்கமும் இல்லை என தூத்துக்குடி சம்பவத்தில் காயமடைந்த சந்தோஷ் ராஜ் தெரிவித்திருக்கிறார் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சிக்கு பிரத்யேக பேட்டியளித்த அவர் உரிமைக்காக போராடிய தங்களை சமூக விரோதிகள் என கூறுவது வருத்தம் அளிப்பதாக கூறினார் நாங்கள் வந்து சாதாரண மக்கள் அதாவது அடிப்பட்ட எல்லாரும் செத்து கடந்த எல்லாருமே நாங்கள் வந்து எங்கள் ம மக்களுக்காக எல்லாருமே உயிரையும் கொடுக்க துணிஞ்சு அங்கே வந்து நின்னாங்க எங்களை சமூக விரோதிகள் சமூக விரோதிகள்னே தான் சொல்கிறாங்க எதுக்கு அப்படி சொல்லணும் சமூக விரோதிகள்னு அப்படின்னா நேற்று வந்து எங்களுக்கு எல்லா உதவியும் பண்ணிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னா மக்களுங்க போய் தானே உதவி பண்ணிட்டு போகிறாங்க சமூக விரோதிங்கிறதுல உதவி பண்ணலையே மக்கள்ங்கிறதுல உதவி பண்ணிட்டு சமூக விரோதின்னு வெளியே போய் சொல்கிறாங்க அதான் எங்கள் மனசு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது சிவகங்கையில் இரு தரப்பினரிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இரண்டு பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்த நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த மேலும் ஒருவர் உயிரிழந்திருக்கிறார் இதனையடுத்து உயிரிழப்பு மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது மானாமதுரை அருகே கச்சநத்தம் கிராமத்தில் கோவில் திருவிழாவின் போது இரு தரப்பினரிடையே மோதல் ஏற்பட்டது இதில் இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் ஆறு பேர் படுகாயங்களுடன் மதுரை ராஜாஜி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் சந்திரசேகர் என்பவர் இன்று உயிரிழந்தார் இதனையடுத்து உயிரிழப்பு மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது இந்நிலையில் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த நிலையில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு நிவாரணமாக அரசு பத்து லட்சம் ரூபாய் அறிவித்திருந்தது இருந்தும் நிவாரணத் தொகையை உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி உறவினர்கள் மூன்றாவது நாளாக தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் மதுரை ராஜாஜி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை இயக்குநர் ரஞ்சித் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினாா் 
எதற்கெடுத்தாலும் போராடினால் தமிழ்நாடு சுடுகாடாகிவிடும் என்று ரஜினி கூறியிருப்பது அவரது சொந்த கருத்து என காளா திரைப்பட இயக்குநர் பா ரஞ்சித் கூறியுள்ளார் போராட்டங்கள் நடக்கும்போது அசம்பாவிதங்கள் வருத்தமடைய வைப்பதாக ரஜினி தன்னிடம் கூறியதாகவும் ரஞ்சித் தெரிவித்தார் போராட்டத்தில் தான் நான் இருக்கிறேன் போராட்டத்தின் மூலமாக தான் இங்கே இருக்கிற பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம தீர்ந்துருவோம் ரஜினி சாரும் வந்து போராட்டமே கூடாது அப்படின்னு சொல்லலை அவர் நான் காலையில் அவர் பேசினேன் நான் போராட்டமே வேணான்னுலாம் சொல்லலை ஆனால் போராட்டத்தில் இருக்கிற இந்த மாதிரியான அசம்பல் நடக்கிறப்போ அதோட பெயின் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ற ஒரு வருத்தத்தை என்கிட்ட தெரிவித்தார் காவிரி விவகாரத்தில் சென்னையில் ஐ பி எல் போட்டி நடத்தக்கூடாது என நடைபெற்ற போராட்டத்தின் போது போலீசாரை தாக்கியதாக நாம் தமிழர் கட்சியைச் சேர்ந்த மதன்குமார் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் மதன்குமார் மீது நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து திருவள்ளிக்கேணி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் இதில் ஒரு வழக்கில் அவர் ஏற்கனவே முன்ஜாமீன் பெற்றுள்ளார் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டி அனைவரும் வலியுறுத்தி வந்த சூழலில் சென்னையில் ஐ பி எல் போட்டி நடத்தக்கூடாது என கடந்த ஏப்ரல் பத்தாம் தேதி சென்னையில் நாம் தமிழர் கட்சி உள்ளிட்டோர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் போலீசாரை தாக்கிய வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகின வீடியோ காட்சிகளின் அடிப்படையில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர் இந்த நிலையில் போலீசாரை தாக்கியதாக எண்ணூரை சேர்ந்த மதன்குமாரை கைது செய்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் திருவண்ணாமலை அருகே கிணற்றில் தூர்வாரும் போது மண் சரிந்து மூன்று தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்தனர் புலக்கணம் கிராமத்தில் பாலு என்பவருக்கு சொந்தமான விவசாய கிணற்றில் தூர்வாரும் பணியில் தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது கிணற்றுக்குள் உள்ள பாறைக்கு வெடிவைக்கும் போது மண் திடீரென சரிந்து இந்த இடிபாடுகளில் சிக்கி குக்கணந்தல் கிராமத்தினைச் சேர்ந்த குமார் சித்தாராமன் தங்கராஜ் ஆகிய மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் அவர்களது உடல்களை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் டாஸ்மாக் கடைகள் மூலம் அரசுக்கு கிடைக்கும் வருமானம் கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு இருநூற்று ஒரு கோடி ரூபாய் குறைந்துள்ளதாக அரசின் கொள்கை விளக்க குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல டாஸ்மாக் பணியாளர்களின் ஊதியமும் உயர்த்தி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயுத் தீர்வை தொடர்பான கொள்கை விளக்க குறிப்பு சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது அதில் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறு இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் நிதியாண்டில் டாஸ்மாக் மூலம் அரசுக்கு வருவாய் மற்றும் மதிப்பு கூட்டு வரியின் மூலம் இருபத்தி ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஐந்து கோடி ரூபாய் கிடைத்ததாகவும் ஆனால் நடப்பாண்டில் இருபத்து ஆறாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்றி நான்கு கோடி ரூபாய் மட்டுமே வருவாய் கிடைத்துள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் டாஸ்மாக் கடைகளின் மூலம் அரசுக்கு கிடைக்கும் வருவாய் கடந்த ஆண்டை விட நடப்பாண்டு இருநூற்று கோடி ரூபாய் குறைந்துள்ளது தமிழகத்திலிருந்து வெளிமாநிலங்களுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் வீர் பெட்டிகளின் எண்ணிக்கை ஐந்து லட்சத்து ஐம்பத்து ஆறாயிரத்திலிருந்து பத்து லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது என அரசு தெரிவித்துள்ளது இதேபோல டாஸ்மாக் பணியாளர்களுக்கான ஊதியத்தை உயர்ச்சி அமைச்சர் தங்கமணி அறிவிப்பு வெளியிட்டார் அதன்படி டாஸ்மாக் மேற்பார்வையாளர்களுக்கு மாத தொகுப்பு ஊதியம் எழுநூற்று ரூபாய் உயர்த்தப்படும் என்று கூறினார் விற்பனையாளர்களுக்கு அறுநூறு ரூபாயும் உதவி விற்பனையாளர்களுக்கு ஐநூறு ரூபாயும் உயர்த்தப்படும் என்று அமைச்சர் தங்கமணி தெரிவித்தார் குஜராத்திலிருந்து மீட்கப்பட்டு சென்னை வந்து சேர்ந்த ராஜராஜ சோழன் மற்றும் லோகமாதேவி சிலைகளுக்கு பெரும் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது ராஜராஜ சோழன் மற்றும் அவரது மனைவி லோகமாதேவியின் சிலைகள் அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தஞ்சை பெரிய கோவிலிலிருந்து கடத்தப்பட்டு குஜராத் அகமதாபாத் நகரில் உள்ள கலிப்போ அருங்காட்சியகத்திற்கு பல கோடி ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டது இதுகுறித்து கடந்த மார்ச் மாதம் சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் தஞ்சை மேற்கு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர் அதன் அடிப்படையில் ஐ ஜி பொன் மாணிக்கவேல் தலைமையிலான போலீசார் குஜராத் சென்று அருங்காட்சியக நிர்வாகிகளிடம் உரிய சான்றுகள் அளித்து விசாரணை நடத்தினர் அதில் சிலைகள் தமிழகத்திலிருந்து கடத்தப்பட்டு விற்கப்பட்டது உறுதியானது அதனையடுத்து அருங்காட்சியக நிர்வாகிகள் சிலைகளை ஐ ஜி பொன் மாணிக்கவேலிடம் ஒப்படைத்தனர் புதன்கிழமை குஜராத்திலிருந்து சிலைகளுடன் புறப்பட்ட போலீசார் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திற்கு வியாழன் மாலை நான்கு மணிக்கு வந்து சேர்ந்தனர் சிலைகள் வருவதை அறிந்த பொதுமக்கள் மற்றும் பலர் மேல தாளத்துடன் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் செய்திகளை தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூட்டில் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்கள் பிரேத பரிசோதனை முடிந்து உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது உடல் கொண்டு செல்லும் வழியில் பாதுகாப்பு கருதி ஆளில்லா குட்டி விமானம் மூலம் கண்காணிக்க போலீசார் ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கின்றனர் தற்போது அங்கிருக்கக்கூடிய நிலவரம் குறித்து அங்கிருக்கக்கூடிய எமது செய்தியாளர் முரளி கணேஷிடம் கேட்கலாம் வணக்கம் முரளி கணேஷ் தற்போது அங்கிருக்கக்கூடிய நிலைமை என்ன உடல்கள் உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு விட்டதா கூடுதல் விவரங்கள் என்ன முரளி கணேஷ் அதாவது கடந்த இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று ஆகிய தேதிகளில் ஸ்டெர்லைட் தொழிற்சாலைக்கு எதிராக போராடியவர்கள் மீது போலீசார் துப்பாக்கி சூடு நடத்தியதில் பதிம
முடிவடைந்திருக்கிறது இந்த ஏழு பேருடைய உடல்களுக்கும் மீண்டும் மறுபிரேத பரிசோதனை செய்யணும்னு சொல்லி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது இந்த உத்தரவின் அடிப்படையில் இன்னைக்கு புதுச்சேரி புதுச்சேரி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை மருத்துவர் டாக்டர் அம்பிகா பிரசாத் பத்ரா தலைமையில நீதிபதி முன்னிலையில பிரேத பரிசோதனை நடந்தது இதுல முதலாவதாக தூத்துக்குடியை சேர்ந்த சண்மு என்பவருடைய உடலுக்கு பிரேத பரிசோதனை நடந்து முடிவடைந்து தற்கமே அவரது உடலானது தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில இருந்து அதன் அருகில் இருக்கக்கூடிய மாசிலாமணிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய அவரது வீட்டுக்கு தற்சமயம் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்போடு கொண்டு செல்லப்படுகிறது இதில் இந்த இவருடைய உடல் ஒப்படைப்பதற்கு முன்பாகவே ஆளில்லா குட்டி விமானம் மூலம் இந்த பகுதி முழுவதுமாக போலீசாரால் கண்காணிக்கப்பட்டு அதன் பிறகு சண்முகத்தின் உடல் அவரது வீட்டிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது தற்சமயம் தற்போது இவர்களுடைய இறுதி சடங்கு எப்போது நடக்க இருக்கிறது இறுதி சடங்கில் தலைவர்கள் யாராலும் பங்கேற்கிறாங்களா இல்ல அதற்கும் ஏதாவது கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கா அதாவது வீட்டில் இங்க மருத்துவமனையிலிருந்து கொண்டு செல்லப்படக்கூடியவர்களது உடல்கள் உடனடியாக வீட்டிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கு அவர்களுடைய சமுதாய முறைப்படி இறுதி சடங்குகள் உடனடியாக முடிக்கப்பட்டு அங்கிருந்து உடனடியாக அங்கிருந்து இவர்களது இறுதி சடங்கு உடனடியாக தொடங்கப்பட இருக்கிறது இதுல வந்து யாரும் அரசியல் தலைவர்கள் யாரும் கலந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு இல்ல அதே சமயத்துல அரசு மருத்துவமனையிலிருந்து தொடங்கின போலீஸ் பாதுகாப்பு இவங்களுடைய இறுதி சடங்கு முடிவடைகிறதுக்கு வரைக்கும் போலீசார் வந்து முழுமையான பாதுகாப்பு கொடுக்கறதா தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய குடும்பத்தினர் வந்து நம்ம இடத்துல தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க முரளி கணேஷ் இந்த மறு பிரேத பரிசோதனையின் அறிக்கை எப்ப தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கு அது தொடர்பான ஏதேனும் தகவல் இருக்கா அதாவது தற்சமயம் வந்து மறு பிரேத பரிசோதனை வந்து ரொம்ப நுட்பமான முறையில செய்ய சொல்லி இருக்கிறாங்க அதாவது குறிப்பா வந்து ஒரு எக்ஸ்ரே அப்படின்னா டாப் டு பாட்டம் எக்ஸ்ரே எடுக்க வேண்டியது இருக்குது அந்த எக்ஸ்ரே குண்டா எக்யூப்மெண்ட் எல்லாம் வந்து நம்ம தூத்துக்குடி மருத்துவமனையில கிடையாது இதற்காக அந்த பிலிம் எல்லாம் திருநெல்வேலியில இருந்து கொண்டு வந்து பிரத்யோகமா இது பண்ணியிருக்கிறாங்க அதனால இதற்கு அதோட மட்டும் இல்லாம ஸ்கேனிங் ஃபுல் பாடி ஸ்கேனிங் இப்படி வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து கூடுதலா இந்த மறு மறு பிரேத பரிசோதனையில வந்து இடம்பெற்றிருக்கிறது இதனால வந்து இதற்குண்டான அறிக்கை வந்து உடனடியாக கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதே சமயத்துல இந்த அறிக்கையை வந்து மிக ரகசியமாக தாக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கலாம் நம்ம முரளி கணேஷ் தற்போது தூத்துக்குடி மக்கள் இவர்களின் மறு பிரேத பரிசோதனையை எவ்வாறு உணர்கிறார்கள் இவர்களின் இறுதி சடங்கில் எந்த அளவுக்கு பங்கேற்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்கப்படும் அதாவது தற்சமயம் வந்து போலீசார் வந்து பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போட்டிருக்கிறதுனால இவங்களுடைய இறுதி சடங்குல வந்து பெரிய அளவுல வந்து பொதுமக்கள் கலந்து கொள்வாங்க அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது அதே சமயத்துல அவங்களுடைய உறவினர்கள்ட்ட உடனடியாக பாடியை கொடுத்து தங்களுடைய சமுதாயப்படி சம்பிரதாயப்படி அந்த இறுதி சடங்குல முடித்து உடனடியாக நீங்க இடுகாட்டுக்கு கொண்டு செல்லணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு உத்தரவும் போலீசார் வந்து அவங்க தரப்புல போடப்பட்டிருக்காங்க அதனால இதுல பெரிய அளவுல வந்து மக்கள் கலந்து கொள்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாருக்கும் எதிர்பார்க்க முடியாது மொத்தம் இந்த இருக்கக்கூடிய ஏழு பேர்ல ஒரு இப்போ முதலாவதா இருக்கக்கூடிய சண்முகங்கிறவருடைய இல்லத்துக்கு வந்து அவருடைய பாடி வந்து தச்சமை வந்து வந்து அடைஞ்சிருக்குது இங்க இருந்து ஒரு ஐந்து நிமிடத்துல இறுதி சடங்கு இருக்கு முடிவாகி அவர் சமுதாய எப்படி இங்க சடங்குகள் முடிவடைந்து ஒரு அதிகபட்ச ஒரு பத்து நிமிடத்துல இங்க இருந்து எடுத்து செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் தான் இருக்கிறது மறு பிரேத பரிசோதனை முடிந்து உயிரிழந்த சண்முகம் என்பவரது உடல் தற்போது பிரேத பரிசோதனை முடிந்து அவரது இல்லத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அங்கு அவரது இல்லத்தில் அவரது உடல் இறக்கி வைக்கப்படும் நேரடி காட்சிகளை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து அங்கு இருக்கக்கூடிய எமது செய்தியாளர் முரளி கணேஷிடம் கேட்கலாம் முரளி கணேஷ் தற்போது அரசு மருத்துவமனையில காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்றவங்களோட நிலைமை எப்படி இருக்கு சிகிச்சை பெற்றவர்கள் யாராவது குணமடைந்து வீடு திரும்பியிருக்காங்களா அரசு மருத்துவமனையை பொறுத்தளவுல லேசான காயமடைந்தவங்கள் வந்து பலர் வந்து சிகிச்சை பெற்று திரும்பி இருக்கிறாங்க அதே சமயத்துல பலத்த காயமடைந்தவங்க பலரும் இன்னும் அதே இடத்துல அனுமதிக்கப்பட்டு தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வராங்க குறிப்பாக துப்பாக்கி சொல்ல காயமடைந்து அந்த ஆபரேஷன் செய்யப்பட்டவங்க எல்லாம் வந்து தொடர்ச்சியாக அங்க அவங்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது அதனால பெரிய அளவுல காயமடைந்தவங்க யாரும் இன்னும் அவங்களுடைய வீடுகளுக்கு திரும்பல இன்னும் திரும்புவதற்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு பத்து நாட்களுக்கு மேலாகவே ஆகக்கூடும் லேசான காயமாட்டவங்க மட்டும் ஒரு சிலர் உடனடியாக அவங்களுடைய வீடுகளுக்கு திரும்பப்பட்டிருக்கிறாங்க திரும்ப திரும்பப்பட்டிருக்காங்க தற்சமயம் முரளி கணேஷ் இந்த மறு பிரேத பரிசோதனை செய்ய மருத்துவர்கள் எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கிறாங்க தற்போது மற்ற உடல்களும் மறு பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டு இன்றே ஒப்படைக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கா அதாவது மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் இன்று இன்றுக்குள்ளாக இந்த ஏழு உடல்களும் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டு அவங்களுடைய உறவினர்கள்ட்ட ஒ
ஒரு சில காரணங்கள் அதாவது வந்து அந்த ஃபுல் பாடி ஸ்கேன் பண்ணணும் அப்படிங்கறது நீதிமன்றம் சொல்லியிருந்த காரணத்தினால அந்த மிஷினை வந்து அந்த ரூம் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரூமுக்குல செட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் காலதாமதானது அதே சமயத்துல நீதிபதிகள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் எல்லாரும் வந்து அசம்பிள் ஆகி ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தி அதை தூங்குறதுக்கு கொஞ்சம் காலதாமதமானது அந்த எக்ஸ்ரே பிலிம் ரூம்ல இல்லாம அதை திருநெல்வேலியில போய் எடுத்துட்டு வந்து திரும்ப அவங்க எக்ஸ்ரே பண்றதுக்கு அதனால கொஞ்சம் காலதாமதமானது இப்படிப்பட்ட காலதாமதத்தின் காரணமாக முதல்வருடைய ஒரு சண்முகத்தினுடைய உடல் பிரேத பரிசோதனைக்கு கிட்டத்தட்ட மூன்றரை மணி நேரத்துக்கு மேல ஆயிருக்கிறது அதே சமயம் அடுத்து நம்ம பிரேத பரிசோதனை செய்யக்கூடிய உங்களுக்கு இவ்வளவு நேரம் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்ல அதிகப்படியா ஒருவருடைய உடலுக்கு ஒரு மணி நேரம் வரை ஆகும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி மறு பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்ட சண்முகம் என்பவரது உடல் அவரது குடும்பத்தாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு தற்போது அவரது இல்லத்திற்கு அந்த உடல் வந்து சேர்ந்திருக்கிறது அந்த காட்சிகளை தற்போது பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அவரின் வீட்டை சுற்றி பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருக்கிற காட்சிகளையும் தற்போது பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் முரளி கணேஷ் தற்போது இந்த உடல்கள் எல்லாம் எங்கு அடக்கம் செய்யப்பட இருக்கிறது முரளி கணேஷ் அதாவது அந்த இந்த உடல்கள் வந்து அந்த பாதிக்கப்ப சம்பந்தப்பட்டவனுடைய குடும்பத்தினர் வந்து எந்த இதை சார்ந்து இருக்கிறாங்களோ அந்த மத முறைப்படி அவங்களுக்கு உண்டான மயானத்துல இவங்களுடைய உடல்கள் வந்து அடக்கம் செய்யப்படுவதற்கான ஏற்பாடுகள் தான் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த துப்பாக்கி சீட்ல காயமடைஞ்சவங்க அப்படி இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி இவங்களுக்குன்னு பிரத்யேகமா எந்த விதமான ஏற்பாடுகள் எதுவும் கிடையாது கூடுதல் விவரங்களுக்கு நன்றி முரளி கணேஷ் தொடரும் பல அண்மை செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடுடன்